in this video i'm going to solve three body exam problems and the subject solid mensuration okay. all of these problems came out last may 2018 so the first problem is this a lot has a frontage of 120 meters along a road. The other sides, which are both perpendicular to the road, are 90 meters and 60 meters respectively. So, it draw na to. Um, uh, suppose mo ni ang malote. Ang front niya is 120 meters dahil Naidhuaka sides, both perpendicular to the road. 90 ang isa, o 60. So, this is the fourth side. Ah. Ano. Now, if it is desired to subdivide the lot into two parts by another perpendicular line to the road. This one, ah. perpendicular to the road such that the area of the lot that adjoins the 90 meter side the ring side though the 90 and area that one is equal to one third of the whole area so determine the length of the dividing line so mana okay. atong dividing line l Bale, dere na part, one third lang sa total area. And then dere, two thirds sa total area. So, first, kwao na to ang area sa dako ng trapezoid or sa lote yun. Area of the lot, trapezoid na. And the formula is one half A plus B times H. So, muna yung area. Sorry. One third na and area two is two thirds. So, kwaon na to, to, total area. And then get one third, that's area one. Two thirds, that's area two. So, kwaon na yung area. So, total area, one half, A plus B times H, 9,000. Area one is one third, that's 3,000. While area two is two thirds, 6,000 square meters. Now, to solve for L, you draw na to balik. Okay. We have this lot. So, ang atong objective is to solve for L. Diba? So, let's focus on this area. Two-thirds BH. So, trapezoid, yapon. So, one-half of 60 plus L times this one. So, mag-denote ang variable ano yan. Denote na to og X. And therefore, this one is 120 minus x. So, what area? Eh? One half 60 plus l times x, and that is equal to two thirds the total, which is 6,000. And you have this one. Ana, yeah. One half 60 plus l times x, 6,000. And then you cross multiply na to and two, and added 12,000. This will be our equation one. So, doha ka variables pa na L log X. So, to solve for L, we need to replace X by L. So, mang itata o additional nga relation nila doha. And we have this line. Pwede tayo makonstruct o triangle. Ba? So, mag-draw to ag line diha. And then, mag-ratio and proportion ta. So, this one, that's L minus 60. L man eh. And then 16, eh? L minus 60. While this one is 90 minus 60 or simply 30. Pwede na tayo mag-ratio and proportion. And here it is. 30 over 120 equals L minus 60 over X. Then we will solve for X. And then atay, eh? X is equal to 40 times L minus 60. This will be our equation 2. And so we are going to substitute equation 2 to equation 1. So substitute na to dia. And we have this. 
So, uh, kung ang calcio ni mo, keep a bolso mo, sol, makuha ni mo L. Pero pag dili, pwede rasad. Like, four man eh, i-divide na ni mo sa 12,000, so nani 3,000 dili. Ang resulta, na kay L minus 60, yung 60 plus L. Pwede na interchange ni mo, like L plus 60, L minus 60. Ang product sa duha, ng result siya o difference of 2 squares. L squared minus 3,600. So, 3,600, i-transpose ni mo, ma-add siya dali sa 3,000. Okay, 12 over 4 man. 3,000 plus 36, 6,600. Na L squared man, square root na lang na yun sa 6,600. That's 10 square root of 66. Or, kung na eh, kung makasolve yung calcio, pwede. Shift solve, eh, na kay L na eh, 81.24 meters. So, mao ginis ang correct na procedure, ha? Acceptable for undergrad na klase. Pero sa board exam, naman ni shortcut, so, kung kabalo ko sa shortcut, ah, eh, uh, good for you. Ba? So, mo ano yung shortcut? Uh, I-denote nato ng mga sides as kini A, and then the other one B, and then kini 120 as H, and then we have L. And then, kini da yung ratio sa area na one-third ni two-thirds, denoted by M and N as a. So, ang A mag N, ratio na sa area sa duha ka parts. So, pwede siya nga M equals one-third, niya N equals two-thirds. Pwede rin ka mag-fraction na na. Pwede po nga, di rin na-consider ni mo ang denominator, numerator na lang. Like, one is siya, two ang N. Pwede rin. Same result. So, again, one thirds, two thirds, pwede sa one and two. And then here's the formula. Ana, you have to memorize this one. Oh. Substitute na lang yun. And it might be nga makonfuse, makonfuse ka ni. So para dili ka makonfuse, pwede rin ni ma-interchange. Pero dapat kabalo ka sa Paris. O, oh, ibasin man na M, asan ako ang butang B, asan ako ang A or M o N. So, ang, ang mnemonic ane is, kung sa itong ratio ang yung gamiton, ang iyong pares na side is ang opposite. So, kung M, mo niyang pares dire. Dili, pwede nga M, ang iyong pares ang nas dool. Ang pikas, M, ang A squared, ang iyong B squared. Ah, muna mnemonic niyo dito. Para dili ka ma, dili ka maglibog. So, mana siya? One or one one third times sixty squared. Onya two or two thirds na ninety squared. One plus two or pwede ra one third plus two thirds. Same result. And the value of L is eighty one point twenty four. Kana. Pwede ni board exam ha. Pero kung undergrad, kinig ka. No choice. Problem number two. May 2018, yapan. A regular octagon is to be cut out from a square section having a side of 16 centimeters. Determine the side of the octagon. So... I think area man siya yun eh. Sorry. Side drum na yun eh. I thought area. Anyway. Okay. Money ang square niya ang yung dimension 16. And then from this one, magkat ka ang octagon. Nakaya niyo? Ano? Octagon. Regular octagon na meaning equal ang sides. Kini, equal na and so on. So, Inaan isa. Okay. 
I did not name na siyang x. And then, kini x po ni siya. Kaya regular octagon mo. So, the kind of option na nun sa pagkuha sa area sa octagon. Ano yung area na siya? Find the area of the octagon. Then, siya sa area. So, option one an is this. Uh, ah, see, before that, ano na lang. X to X. So, makuha na ito ni 16 minus 2X. Di ba? So, first option na ito is, muna itong basis. That for a regular polygon, all sides are equal. So, bali, kining na side, equal ani or ano na. Makuha mo na ito ni. Kinaman tayo x o x. So, ang length ng side is kana x square root of 2. Ato na yung equate. Kana equals this one. Makuha na ito ang x. Kinatay x nga 4.686. Ah, okay. So, pag makakuha na kag x, makuha na ni mo eh. Ang area sa octagon is actually area sa square minus upat ka right triangle. Ano alam? So, area of octagon is area of square minus 4 times area of right triangle. Dahil na lang. So, it's 16 squared minus 4 ka 1 half x times x. And you have this one. That's option one. Option two. Ano na tayo option two? Because dilitan ng students, makahuna-huna o ginawa na ni. Makakita ang inani na yung pag-solve. Lahilahin yung tao ang pananaw. So ang option two is this. Forget about this one. Isabivide na ito ang octagon. Ang resulta, Naatay, 8 ka triangles. Identical ni. Same ba? 8 eh, na because octagon man. 8 sides man yung octagon. So, nakay 8 ka triangles. So, para makuha ni mga area ni, eh, just focus on one triangle. Like this one. Kuha ni mga area ni yung triangle. After that, i-multiply ni mga pila ka sides. 8 bali. O, nakay area na yun sa... Octagon. Ang advantage ani nga option is mas dali man mag magmanipulate og triangle. Kay daghan og area ba, daghan og formula ba. O mo na sa nga sa polygons or sa solid dimension. Pangita pa agi nga maka maka create maka maka form ka og triangle kay mas dali man sa analyze ng triangle. Yan na? See, let's focus on this one. Now Oh, oh, na ito na eh. Okay. Theta. Hmm. Ang tawag ni theta, central angle. Okay. The central angle of a regular polygon is equal to 360 over N. Kaya nga no, 360 yung manitanan. Yan na kay Walo ka buok. So, ang value ano eh, 360 divided by 8. Pero in general, In any polygon, the central angle is equal to 360 over N. So, to solve for theta, the value of theta is 45 degrees. Now, pag naan na kayo theta, focus na ka rin sa triangle. So, ito may pinakadali na formula sa triangle. Tulong mo na. You have three sides. You have one half base times height. You also have one half product of two sides times sine of included angle. So in this case, mas dali ang one half base times height. Eh, so anita, ako. Eight nisa kay ang length sa usa ka side sa square sixteen one. So from the center, kaya nga dia eight. Ang tawag niya ni apothem. So, 8 na, di ba? So, para makuha na itong area yan eh, kinahala na tayo eh. Base, bali, para ano tayo? 1 half base times height 
Let's multiply na ito. So, pao na ito. Let's denote this one as D. Ayaw na hilab te. Kaya assuming man nga wala ito nag-solve ang option 1. Wala ito nag-gamit ang option 1. So, layo na ito ng D. So, to solve for D, consider the right triangle. Makuha mo naman yung angle. One half sa theta. Kaya theta over 2. So, since theta is 45, 22.5 na. Pwede ka magmagamit o trigonometric function. Tangent, opposite, o adjacent. So, nara. To solve for D, tangent of 22.5 equals opposite D over 2 over adjacent 8. Naka D nga 6.627. Eh? After this, pwede na ka. Area of octagon is 8 ka triangle. Ang area of triangle is 1 half base times height. 1 half base times height 212.08 centimeter square. Kana. Eh? Now, na option 3. Eh? Kaya mo yung nakaya kayo sa solid mensuration kaya na yung problem nga daghan siya o solution. Depende lang kung ano siya makita ni mo. Ang option 3 is magamit o formula. Reading ang formula na. Muna yung formula. Nx squared cotangent of 180 over n. N bali, ayaw kalibog sa representation. N is number of sides. So in this case, 8 kay octagon 1. Ang x na yun, length of one side. Like yun eh. D, muna ang x dere. Or kini, 16 minus 2x, inana. Or katong x squared to ito. Pwede na din sa x. Ang problema lang nga ni is, okay ni siya, mga formula, kung gihatag na gito dito ang length o saka side, kaya direct mo ni. Pero for this one, wala mang gihatag. So isolve pa ni mo ng length niya. So either dari ka sa option 1, pag gumawa ni mo kuha sa x, 16 minus 2, eh, kuha o ni mo, may ibotang ni mo dere. Pwede na. Or, dere ka sa option to. Maagi sa ka dere. Kuha o ni mo d, ayan ni mo may ibotang dere. O, inahana. Namana mo. Ah, kasamok-samok. May pa yung option 1 or option 2 ako. Pwede. Pero na may uban nga, naka-fix na daan nilang unang-una ngayon na ni. O, naka-set na daan ba? Kaya na-memorize mo nila. So, mo, giniilang gamiton. So, karoon problema na da yun kay hindi pa money money value sa x. Length yung saka side. So, either mo, agi ka din sa option 1 or sa option 2. Oh, yes. So, since na naman tayo value 1 eh, ito na lang yung substitute. 8, number of sides. And then, this one, d ako gigamit na cotangent pag rounding of errors na. Pero equal na sila. Kung di ka mag-round of equal na sila. So, kung may similar problema ni, di lang octagon, hexagon, or guban pa, pamili lang. Either option 1 ka, option 2, or formula. The third one is this one. Two perpendicular chords, both five centimeters from the center of the circle, which divides into four parts. If the radius of the circle is thirteen centimeters, find the area of the smallest part. So we have this circle, and then we divide that to draw the whole chord. 5 cm from the center. Kana, chord na, 5 cm. O, chord po dere. 5 cm. Ang resulta, na-divide siya into 4 parts. Kini. This one, 1, 2, 3, and 
Money ang smallest part. So, delay area. Okay. Na, ang uban, na kanang gusto nila, okay, gusto nila mag-magic. Ano, ano na nila? Ah, kini. Mura-mura raman po ni, ang radius ano kay 13. Mura raman po ni radius, so 13 eh. Minus 5, 8 ni. 8 said ni. Ila din kung nanaon nga, mura ni quarter of a circle ng radius is 8. Ah, guy. GG tadi ya. Eh? TKO tadi ya. Sure ka yung wrong ata. Eh? Oh. So, dili maaya nga magbuot-buot ta. Ha? So, dapat sakta yung mga basis. So, nasaan yung pag-solve? Anong area? Sige. Mag-start ta o sector? Kine, no? Sector may tawag ane. Oh, so, bali. Kuha na to area of sector minus kine. 1, 2, 3, 4. Para mo niya mabilin. Ang problema, wala man tayo yan eh. So mag-draw na po tag line na po. Kung nga o na ito. Para natin triangle. 1, 2, 3. O 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kaya mo niya triangle. Kani nga triangle. Ang kani nga. Okay. Pariho rama. So ang pag-solve ba niya niya is this. Sector minus triangle and another triangle, pero equal rama na. So, pwede rin siyang sector minus 2 times area of 1 triangle. Okay, mo na itong buha ito. So, let's identify some distances. Okay. Una is this. 5. 5. 5 man ah. 5 sa nyo eh. And then, kini radius man eh. 13. Eh. Dahil yun. By Pythagorean theorem, 13 o 5. Makuha nyo mo. That's 12. Eh. And makuha na po nyo mo eh. Si 7. Kay 12 man eh. Minus 1 o 5. So 7. So, karun, sa sector ta, kinahangan na ito ang value, ano eh? Kinahangan na sa formula. But before this one, kuhangan sa nato, ano eh? Theta, sa pikas, theta, ano eh? Di ba? Equal mo na sila. Okay. Dahil yun, kini theta, ano eh? Parihira man po na nangyong theta. And then this one, kaya na, i-denote na ito ang phi. Okay. So, let us solve for theta. Sign ang gamit. Sign of theta opposite over hypotenuse. We have this 22.62. And then ang pag-solve sa phi, it's actually 90 minus 2 ka theta. Theta ang sad na. And P is 44.76 degrees. Pwede na tayo yung tamasolve sa area. So, ang area smallest part is equal to maunin ang formula sa sector. 1 half R squared theta. Now, ang theta sa formula is central angle. In this case, P siya. Ang value ano P, maunin ang value sa theta dere. And pag iunahan ni ganyan formula na theta lang without trigonometric function, sine, cosine, etc. Dapat radians ang value niya. So kung ang makuha ni mo din is degrees, you have to convert it to radians. Okay. Sector na and triangle yan. Triangle given two sides and included angle. And for the both sides included angle, it is the angle in between the given two sides. Most of the formula niya. So, ang area of smallest part is equal to area of sector minus duha ka triangle. Kumaw niya. 
one half r squared to sector register to in theta then pair of fees ah p na dere that is 44.76 muna to ibot na dere conversion da yan from degrees to radians muna dere and then duha ka triangle yan one half eb sin theta one yan area ni 31.012 cm square Okay. So, kung gatong umo nga sa'yo na siya, okay. ang answer is dili. Ay, dili na siya sa'yo. Okay. So, kung solid mensuration gani, solid mensuration yung subject, mga gini yung solusyon. Eh, mga gini siya. Kaya solid mensuration mga subject. Pero kay board exam man eh, okay, pwede ka magamit ang lahat ng method. O, may magbuot ni mo. Okay. And here is the, the alternate solution. So, ang alternate solution is this. Of course, you have this circle and then nakiduha ka chord and then nakakaan yung smallest, smallest part. Uh, distances, you have five, uh, ano, Radius, and you have 5, ah, sorry, 13, 5, and then Pythagorean theorem na kay 12. Eh? So, ang atong alternate solution is calculus. Integral calculus. So, analyze the rectangular strip. Kaya na. So, sa strip, kinina point, kung asa ganit siya mo coincide sa curve X, Y, gina, ayan, ang inyong coordinates para hindi ka maglibog. X, Y. So, from the origin, o, X is ya, ka na, X na, and from the X axis, Y din is ya. O, muna yung Y. Okay? So, therefore, ang height sa yung strip is Y minus 5. Okay, Y man eh. Yan eh, Y. That's 5 ni. So, y minus 5. And then, thickness sa strip, dx. Pwede na, dahil ka. Area ni is y dx, di ba? Pero, ang atong y, general man to, ng representation, y minus 5. Nakain na ni. Integral of y minus 5, dx, kahil height minus y minus strip, tas thickness. Ang limits na yun, di ba? So, good. From x equal to 5, og dere, x equal to 12. So, next is, we're going to replace y by x. Kaya dx na ta. So, i-replace na itong y. Asa na ito na siya kuha on sa equation sa circle. Muna yung equation sa circle. Ha? x squared plus y squared equal to r squared. 13 squared is 169. So, mag-solve ka guay, dere. Mag-solve ka guay. So, i-transpose nyo mo ng x squared. Pag ako mag-square root. So, y is equal to square root of 169 minus x squared. Ato na i-substitute di ha. So, natay. Y na siya. Calc yo. Using yung calculator. Maka-solve. Pag dili gani, ang problema ay ginisa. Ay, pag di ka ka, ay mo kalkyo, dili ka solve o ginawa na ni, ang mga gamit ka o trigonometric substitution. Medyo dugay pa. Pero kung kaya, ay mo niyang answer. 31.0126 cm square. Same na ka ganina. 31 na ang yabang na. So, yung naan asa, no? kung mag-solve ka o pwede isang problem, um, daghan ka o pwede nga option. Muna siya nga kung inaan na ka ka-prepared uh, and itagaan ka ka-problem, uh, kabalo na ka on sa buhatan ni mo. Kabalo na ka on sa nga, on sa nga solusyon ang mas bagay, on sa nga solusyon ang mas dali gamitin. Uh, Muna siya ang benefits ni mo kung 
na nakaka-prepared. Okay. So it doesn't mean nga um circle man eh, ah, solid mean solution ni gini siya. No. Oh, pwede siya i-solve sa lahi nga pamahagi nga dela sa solid mean Like this one, mas dali siya kung integration yung magamit. Oh, ayan. So, makita na yun din eh, na for one body exam, tulo ka problem sa solid mean So therefore, kung while ka review ka and then you take the subject for granted, disgrasya na yun. So, ituloy ang kabuok. Diba? So, di, kung di ka kabalo, uh, di, wrong na kasi tulog ka problem. Okay. So, I hope that you have learned something and sasunod na po. Okay. Thank you.